नमस्कारम यूँ तो सारे फल अच्छे हैं और फलों की अगर बात करें तो आंवला उनमें और भी अच्छा है और आंवला अच्छा होने के बावजूद यदि इसको सही ढंग से प्रयोग ना किया जाए तो इतना लाभ नहीं करता और अगर इसे सही ढंग से प्रयोग कर लिया जाए तो ये अच्छे में और अच्छा हो जाता है मैं आज आपको आंवले को एक खास विधि से प्रयोग करना सिखाऊँगा कि जिसके बाद आप कहेंगे कि मैंने आंवले से पूरा फायदा लिया और क्या है वो तरीका दरअसल हम आंवले से बनाते हैं एक चटनी एक अवलेह और उसमें मीठा नहीं डलता शहद डलता है और पकाया नहीं जाता उसे उसे सूर्य में रख दिया जाता है उसे खाने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से उसका फायदा ले पाती है और उसके गुण भी पूरे बरकरार रहते हैं और इतना गुणकारी है वो कि सर्दी गर्मी दोनों समय में बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक जिसके दांत हैं नहीं हैं सब उसे खा सकते हैं रोज़ाना और आंवला आपको पता है उसमें आयरन बहुत होता है उसमें कैल्शियम बहुत होता है वाइटमिन सी बहुत होता है जो कि हड्डियों के लिए जोड़ों के लिए अच्छा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी करेगा आंवला का जो ये अवले है इसको अगर रेगुलर लेंगे एक तो धरन अपनी जगह पर आएगी बंद जाएगी मजबूत हो जाएगी दूसरा क्योंकि पेट से ही सारे शरीर को नसें जुड़ी हुई हैं महर्षि शुश्रत कहते हैं कि पेट से 24 बड़ी नाड़ियाँ पूरे शरीर को जाती हैं पूरे शरीर में फैलती हैं तो इसका मतलब अगर पेट अच्छा रहेगा पेट को ताकत मिलेगी तो पूरा शरीर उससे ताकतवर होगा पेट के लिए ये बहुत ही अच्छा है और पाचक अग्नि पाचक भी है और अग्नि भी बढ़ाता है ये एक अवले ऐसा है कि ये एंटी एजिंग भी है यानी जिन लोगों के दांत कमज़ोर हैं दर्द करते रहते हैं हिलते रहते हैं आंखें कमज़ोर हैं हेयर फॉल हो रहा है वीकनेस बहुत फील करते हैं सारा दिन लेटे रहते हैं धक्के से अपने आप को उठाते हैं काम करने के लिए उन सब के लिए बहुत अच्छा है मैं फिर से आपको कह दूं कि ये नुकसान रहित है और कोई भी इसे प्रयोग कर सकता है आप जानते हैं कि इसे बनाना कैसे है बनाना इसे बहुत आसान है आप आधा किलो आंवला ले आए ताज़ा और हरा ताज़ा और हरा आंवला साल में दो बार मिलता है एक बार माघ के महीने में या कार्तिक के महीने में एक बार फिर आगे चल कर के मार्च अप्रैल में फिर से एक बार आता है फागुन में चैत्र में तो उस वक्त दोनों ही वक्त अच्छा समय होता है इसको बनाने का क्या करना है आप ताज़े आंवले ले आइए आधा किलो उसे कद्दूकस कर लीजिए घिया कस कर लीजिए बिना पानी लगाए क्योंकि पानी लगा के पहले धो लें पोंच लें पोंछ कर धूप में आधा घंटा रख के सुखा लें जब आपको लगे कि इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है तब इसे घिया कस करें क्योंकि अगर इसमें पानी लगा रह गया तो इस पर उल्ली आ जाएगी फंगस आ जाएगी कद्दूकस करने के बाद इसको कांच के बर्तन में डाल दें कद्दूकस करने में एक सावधानी रखनी है इसे मोटी तरफ से कद्दूकस करना अगर बारीक बारीक कद्दूकस करेंगे तो इसका पानी सारा बाहर निकलने लग जाएगा ये जूस जूस छोड़ने लग जाएगा हालांकि जूस छोड़े भी तो भी थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं लेकिन मोटी साइड से इसे कद्दूकस करें कांच के वर्तमान में इसे भर करके हल्का हल्का ठूस के नहीं भरना हल्का हल्का ऊपर से शहद डालिए जितना शहद डालने से ये पूरा डिप हो जाए उतना शहद इसमें डाल दीजिए लगभग लगभग आधा किलो अगर आंवला है तो आधा किलो ही शहद डल जाता है हालांकि गुठलियाँ इसकी बाहर निकाल देनी है फिर भी बराबर मात्रा में शहद डल जाता है कई बार इससे अधिक डल जाता है शहद आप कहेंगे जी शहद कौन सा लें तो शहद आप पुराना लें तो सबसे बढ़िया नहीं तो असली होना चाहिए जो शहद पानी में हल्का सा डाले तो घुल ना जाए धार बना के नीचे बैठ जाए ऐसा शहद असली होता है तो आप उसे बना करके बंद करके मर्तबान को धूप में रख दीजिए रोज़ाना उसको हिलाते रहें ऐसी जगह रखें जहाँ पर कोई जानवर या कोई उसे पाँव मार करके या गिरा ना दे तो आप रोज़ाना उसे हिलाते रहें हो सके तो मर्तबान में थोड़ी सी जगह ऊपर खाली रहने दें उससे हिलाने में मदद मिलेगी 
तो आप इसे रेगुलर जब हिलाएंगे फिर धूप में पड़ा रहने दें रात को नीचे ना भी लाएं तो चलेगा पड़ा रहने दें ऊपर लेकिन अगर आप नीचे ले आए तो और भी अच्छा और दस दिन में या बारह दिन में ये तैयार हो जाएगा उसके बाद आप इसे चाहें तो धूप में पड़ा रहने भी दे सकते हैं मेरी माने तो आप इसे नीचे ही ले आए तब और इसे आप दो हफ्ता चार हफ्ता महीना दो महीना चार महीना छः महीना एक साल कितना भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हनी जो है शहद जो है वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी है यानी इस हनी में शहद में जो भी चीज़ डाली जाए वो प्रिजर्व हो जाती है काफ़ी समय के लिए तो ये अपने असर छोड़ता है धूप में जब इसे धूप मिलती है ये धीरे धीरे पकता है स्लोली आग पे तो ये तुरंत पक जाता है धूप में ये धीरे धीरे पकता है और अपने सारे के सारे वाइटमिन गुण सारे के सारे शहद में छोड़ता है हम आमले का मुरब्बा बाजार से लाते हैं जिसमें बहुत सारी चाशनी होती है एकदम डूबा हुआ उसमें और वो चीनी की होती है आपको पता है चीनी में कितने कितने ज़्यादा केमिकल्स और यूज़ होते हैं सब तो वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है और फिर उसमें असर छोड़ता है हम इतनी चीनी खा भी नहीं पाते हैं इसको हमने क्या करना है इसको हमने दो चम्मच रोज़ाना खाली पेट लेना है सुबह पानी पी के फ्रेश होके और पी खा करके इसको दो घंटा एक घंटा कुछ नहीं लेना है लगभग एक घंटा यानी आप पूजा पाठ करिए अपना रोज़ाना का नित्य कर्म करिए नहाइए धोइए आप कहेंगे जी मैं पूजा किए बिना कुछ खाता नहीं हूँ तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर खा लें इसको क्योंकि आप कह सकते हैं कि मेरा मुंह जूठा हो जाएगा ऐसा कई लोग मानते हैं मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी आमला विष्णु का रूप है और इसको लेने से सुबह एक तो एक घंटे का गैप देना है फिर आप भूत भजन के बाद इसको लेके एक घंटा गैप देंगे तो और भी ज़्यादा लेट आपका नाश्ता हो जाएगा तो वो वीकनेस करेगा इससे अच्छा है इसको दो चम्मच लें बच्चा है तो एक चम्मच ले छोटा बुज़ुर्ग भी दो चम्मच ले तो ये हल्का है पचने में भी आसान है मुंह में अंदर घुलते ही अच्छा लगता है और इसकी रस्सा चाशनी भी पीना अच्छा है ये आपकी हड्डियाँ शरीर को मजबूत कर देगा मैं आपको फिर कह दूं एक बार कि ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही खास है जो जिनका शरीर बंजर हो चुका है जिनको लगता है कि शरीर हरा भरा नहीं है शरीर में एक रस बनने चाहिए रक्त बनना चाहिए शरीर के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए काम करने का एक सबब एक आनंद आए करने का उठने का दिल करे तो उन लोगों को ये जरूर लेना चाहिए दो तीन महीना लगातार लें और आप पाएंगे कि आपके शरीर में स्फूर्ति आ गई लेकिन एक चीज़ है ये और भी है कि अगर आप इसे लेकर के पंद्रह मिनट बाद दूध भी लेना चाहें सुबह तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस इतना ध्यान रहे कि इसे खा करके तुरंत ऊपर से खाना खा रहे हैं तुरंत ऊपर से कुछ कर रहे हैं इसका इतना लाभ नहीं रहेगा तो ये था आज का विषय आंवला का अवलेह आंवला का अवलेह दो बार साल में बनाया जा सकता है जब आमला आता है आप इसे बनाइए और खुद भी खाइए अपने बच्चों को अपने बड़े बुज़ुर्गों को और पूरे परिवार और रिश्तेदार सबको खिलाइए आज फिलहाल इतना ही नमस्कार